بسم الله الرحمن الرحيم اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا قاری اختر علی ارشد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ربنا تبارك وتعالى في القران الكريم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد حضرات کرامی دعوت توحید کل انبیاء کی وہ دعوت ہے جہاں سے ان کا دور نبوت شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کل انبیاء کی وہ دعوت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی توحید کا لوگوں کو پابند کیا گیا قرآن کریم میں سورہ اخلاص کے نام سے ایک چھوٹی سی سورہ کو ہم سب جانتے ہیں مفسرین نے اس کے شان نزول میں یہ لکھا ہے کفار مکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس اور لاچار کرنے کے لیے جب آئے تو آگے یہ کہنے لگے کہ اے محمد اگر تو سچا ہے تو اپنے رب کا نصب بیان فرما اللہ نے وہی نازل کر کے فرمایا کل ہو اللہ ہو احد اللہ ہو سمد لم یلد و لم یولد و لم یکل ہو کفو احد کافروں کے موں پر یہ محمد کریم کی طرف سے تماشا ہے کہ جس کی علوہیت کی وہ دعوت دیتا ہے جس کے رب ہونے کا وہ اقرار کرتا ہے جس کو وہ کل کائنات کا حاجت روا اور مشکل کشاہ سمجھتا ہے اس کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ اس کا نصب نہیں ہے اور کل امت کو سمجھا دیا کہ جس کا نصب ہے وہ علوہیت پہ جا نہیں سکتا اس کو الہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اس لیے جناب امیر عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے اللہ کے قرآن نے اس چیز کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے حوالے سے قرآن کریم نے بڑا سادہ سا جملہ بیان کرتے ہوئے کہا یا قرآن تعام کہ لوگوں عیسیٰ علیہ السلام کو علوہیت کے درجے پہ پہنچانے والوں عیسیٰ اور اس کی ماں کھانا کھاتے تھے ایک لفظ کے اندر بتا دیا جس کو کھانے کی حاجت ہے کھانے کا ایک نوالہ اپنے موں تک پہنچانے کے لیے وہ بیسیوں وسائل کا محتاج ہے اناج کے اگنے کا اس کے پکنے کا تیار ہونے کا اپنے سامنے رکھنے کا اور پھر کسی نہ کسی وسیلے سے اس کو اٹھا کے اپنے موں میں ڈالنے کا اور پھر موں کے ذریعے اس کو اپنے نیتے میں لے جانے کے لیے وہ بیسیوں چیزوں کا محتاج ہے جو ایک نوالے کے لیے اتنا محتاج ہے وہ علوہیت کے درجے پہ نہیں جا سکتا حضرات گرامی اس دعوت توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی الگ سے بیٹھ کے ترجمے والا قرآن لے کے بڑے احتمام کے ساتھ صرف اس سورہ کی تلاوت کر لیجئے قل ہو اللہ ہو احد اللہ ہو سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد اللہ نے ایسی بالش بنائی ہے کہ اس کو ذرا آہستہ آہستہ اس کے معنی پہ غور کر کے اس کی تلاوت کرتا چلا جا ایک سے دو دو سے تین پڑھتا چلا جا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دماغ کے سارے دریچے کھول دے گی سارے ہندیروں کو دور کر کے توحید کا اجالہ پیدا کرے گی اللہ کے قرآن کی یہ چھوٹی سی سورہ اس لیے حضرات گرامی یاد رکھنا توحید ایمان کا بنیادی حصہ ہے اگر یہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک پہاڑوں کی بھی عمل جیسے ہوں اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کے مشن کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے